അയോധ്യ രാമജന്മ ഭൂമി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കെ കെ മുഹമ്മദ് എന്ന ചരിത്രാന്വേഷകന്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒടുവിൽ സത്യമാവുകയാണ് അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ ഖനനത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയത് നിരവധി തകർക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹങ്ങളും അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗവും ഇന്നലെ തർക്കഭൂമിയിൽ നടന്ന ഖനനത്തിൽ കൂറ്റൻ ശിവലിംഗം പകുതി തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ദേവീ ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ ഏഴ് തൂണുകൾ എന്നിവ ലഭിച്ചതെന്ന് ശ്രീറാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി സജീവമാവുകയാണ് പത്ത് ദിവസമായി സ്ഥലത്തെ തറ നിരപ്പാക്കുന്നുവെന്നും അപ്പോഴാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളിലെ മറ്റ് വസ്തുക്കളിലെയും തൂണുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അവർ ഏതായാലും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നിഗമനത്തിന് പൂർണ്ണ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതായി മാറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച നൂറ്റാണ്ടുകളായി മൺമറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന തെളിവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഖനനം നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനൊപ്പം തന്നെ ചരിത്ര അന്വേഷികളെ സംബന്ധിച്ച് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഖനനത്തിലൂടെ കിട്ടും അതായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കൂടുതൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു സാധന സാമഗ്രികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ കരിങ്കൽ തൂടുകൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ ശിവലിംഗം അടക്കമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായ തെളിവുകളാണ് അത് ഒരു വശത്ത് ചരിത്ര അന്വേഷികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രാധാന്യവും അർഹിക്കുന്ന ഒരു വാർത്താ വിഷയം കൂടിയാണ് ഈ ഖനനം പ്രത്യേകിച്ച് കൂറ്റൻ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഴത്തിൽ അടുത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്ന ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒൻപതിനാണ് അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പതിനെട്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതി ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തള്ളിയിരുന്നു തർക്കസ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രം പദ്ധതി രൂപീകരിക്കണം മാത്രമല്ല പള്ളി പണിയുന്നതിനായി പകരം സ്ഥലം അനുവദിക്കണം നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്ക് പുരോഹിത അവകാശം നൽകാനാകില്ല ഇവരുടെ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് ഏക്കർ തർക്കഭൂമി മുഴുവൻ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി വിട്ടു നൽകണം അഞ്ച് ഏക്കർ പകരം വരുന്ന സ്ഥലം പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നൽകണം സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനാണ് ഈ ഭൂമി നൽകേണ്ടത് തർക്കഭൂമി മൂന്നായി വിഭജിക്കണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി തെറ്റാണെന്നും ഷിയ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ല മറിച്ച് ഒരു നിർമ്മിതിക്ക് മുകളിലാണെന്ന പുരാവസ്തു തെളിവുകൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അക്കമിട്ട് നിരത്തി നടന്ന വാദമുഖങ്ങൾ ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഖനനത്തിനിടയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും രാജ്യം കണ്ണൂർ ാണ് കാതൂർക്കുകയാണ് ഏതായാലും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ചരിത്ര ഗവേഷകരെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠനത്തിന് ആധാരമായേക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്